పరీక్షల ఒత్తిడి విద్యార్థుల ప్రాణాలు తీస్తోంది మార్క్స్ భయం స్టూడెంట్స్ ని ఆత్మహత్యల వైపు పురిగొల్పుతోంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత జరిగినటువంటి సూసైడ్స్ గురించి ప్రస్తుతం మనం చర్చించుకోబోతున్నాం మనతో పాటుగా స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ అండ్ కౌన్సిలర్ డాక్టర్ వీరేందర్ గారు నమస్కారం వీరేందర్ గారు అలాగే ఇంటర్మీడియట్ జేఏసీ కి చెందినటువంటి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి ముందు మీతో స్టార్ట్ చేద్దామండి యూజువల్ గా మనకు పరీక్షల ఒత్తిడి పరీక్షల ముందేమో కౌన్సిలింగ్స్ అని ఇలాంటివన్నీ అవుతుంటాయి బట్ మనం హైదరాబాద్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజే ఐదుగురు చనిపోయారు పిల్లలు అంతకు ముందు రోజు ఒక అబ్బాయి రేపు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి నేను ఫెయిల్ అవుతానేమో అన్న భయంతో చనిపోయాడు అబ్బాయి పాస్ అయిపోయాడు సో పేరెంట్స్ కి ఇంత క్షోభ మిగిలుస్తున్నారు ఎందుకని ఎవరిని ఇలా డ్రైవ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు అనేటటువంటివే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరీక్షల ఒత్తిడి అనుకోండి ఇంటర్మీడియట్ అనేది కేవలం ఇంటర్మీడియట్ గా కాకుండా ఒకవైపు ఇంటర్మీడియట్ మరొక వైపు జాతీయ స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి పరీక్షలు ఇవన్నీ కూడా ఒకటి రెండవ కారణం ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో మినిట్ టు మినిట్ లేకపోతే వీక్లీ మంత్లీ విద్యార్థి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను పూర్తిగా అంచనా వేసి బో నోటీస్ బోర్డులో పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కింద కానీ లేకపోతే డిగ్రీలో కానీ ఉండదు అంటే ఇగో ఈ వీక్లో నీ యొక్క టెస్ట్ ప్రకారంగా ఇగో నీ యొక్క సీరియల్ నెంబర్ లాస్ట్ నువ్వు నైన్త్ ర్యాంక్ ఉంటే ఇప్పుడు ట్వెల్త్ ర్యాంక్ వచ్చినావు లాస్ట్ ఇయర్ కంటే లాస్ట్ వీక్ కంటే టూ మార్క్స్ తగ్గినాయి ఇట్లా వీక్లీ వాని యొక్క అంటే వాని యొక్క జీవితము వానికి ఆ వీక్లో జ్వరం వచ్చిందా లేకపోతే ఏ హెడ్ఏక్ వచ్చిందా ఇవన్నీ ఏమి ఆలోచన పట్టవు సో అల్టిమేట్గా అదొక ప్రెజర్ అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా మైండ్ సెట్ కూడా విద్యార్థుల యొక్క మైండ్ సెట్ కూడా గతంలో కంటే భిన్నంగా ఉందనేది నేను భావిస్తున్నా అల్టిమేట్గా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు జరిగేటటువంటి సందర్భంలో జనరల్గా మేము అందరం ఏమి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసామంటే కొంతమంది కాపీ కొట్టి ఏదో రకంగా పాస్ కావడము లేకపోతే చిటీలు చేతి మీద రాసుకొని రావడము ఇటువంటి ఈ మధ్యకాలంలో వస్తున్నటువంటిది ఏంటంటే బ్లూటూత్ పెట్టుకొని చెప్పులల్లో పెట్టుకొని బయట నుంచి ఇవన్నీ కూడా కొన్ని చూస్తున్నాం వీటన్నిటికంటే డిఫరెంట్ ట్రెండ్ ఏం కనిపించింది మొన్న అంటే విద్యార్థి మొత్తము దాదాపు మూడు గంటలు పరీక్ష రాస్తాడు పరీక్ష రాసిన తర్వాత మూడు గంటలు పరీక్ష రాసి వాడు వచ్చిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పి అల్టిమేట్గా లెవెన్త్ అవర్లో వెన్ ఈ హ్యాస్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ దట్ ఆన్సర్ బుక్ టు ద ఇన్విజిలేటర్ అల్టిమేట్గా ఆన్సర్ బుక్ను మడత పెట్టేసి జేబులో పెట్టుకొని పారిపోయేటటువంటి సంఘటనలు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రతి సంవత్సరము ప్రతిరోజు కూడా పరీక్ష జరిగిన ప్రతిరోజు కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు పరీక్ష తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం అవన్నీ మళ్ళీ పోలీసులను పట్టుకొని ఆ పిల్లవాన్ని ఇంటరాగేట్ చేసి తీసుకొని వస్తే అల్టిమేట్లీ అందులో ఎవరు కూడా అల్టిమేట్గా ఫెయిల్ అయ్యే స్టూడెంట్ కాదు పోనీ వీళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ వాడు ఏం రాయలేదు కాబట్టి తీసుకుపోయినా అని కాదు మనకి అల్టిమేట్గా ఏదో ఒక ప్రశ్న రాయలేదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి నాకు తక్కువ మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి తీసుకపోతే ఫుల్ వేస్తారేమో అరవై అరవై వేస్తారేమో పుస్తకం దొరకలేదు అని సో ఇటువంటి టెండెన్సీ ప్రతి రోజు ఒక పది కేసులు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో జరుగుతుంది వీటితో పాటు ఈ యొక్క మార్కుల టెండెన్సీ వల్ల అల్టిమేట్గా ఈ యొక్క ఇది లేకపోతే నా జీవితం లేదేమో అందులో పేరెంట్స్ కూడా ఈ యొక్క దీనిపైన ఒత్తిడి తీసుకురావడం ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని మనం ప్రధానంగా చూస్తే అల్టిమేట్గా హాస్టల్కు మనం ఎందుకు పోతాం పిల్లవాడు తింటున్నా లేదా ఈ వెదర్ ఇట్స్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది కానీ అల్టిమేట్గా అక్కడికి పోయే వరకే ఈ టై ఈ ఈ టైంలో అంటే ఈ వీక్లో నీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిందా పెరిగిందా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళు ఎవరైనా ఒకవేళ ఆ పిల్లవాడు ఏదన్నా కొంచెం ఈ ఫుడ్ బాగాలేదు లేకపోతే హాస్టల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ బాగాలేదు కనుక మేనేజ్మెంట్ కనుక చేస్తే అల్టిమేట్గా మేనేజ్మెంట్ అంతకు ముందే ఆ పేరెంట్స్ని మెంటల్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఇవో మీ వాడు సరిగా చదవడం లేదు తిండి మీద ఉన్న శ్రద్ధ చదువు మీద లేదు సో ఎంతసేపు ఇది చేస్తున్నాడు అది చేస్తున్నాడు వీలైతే నాకు నిన్నమొన్న రెండు మూడు కేసులు ఏం కనిపించినాయి అంటే ఈ యొక్క హాస్టల్లో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క హాస్టల్ మేనేజర్సే ఎవందో ఒక రెండు షర్ట్లు తీసుకొచ్చి వీని బ్యాగ్లో పెట్టడము లేకపోతే వాని పర్సు తీసుకొచ్చి వీని పర్సులు పెట్టి వీని ఓ ఈజ్ రిసార్టింగ్ టు సచ్ యాక్టివిటీస్ అనే బాగాలేదు అనేటటువంటి పద్ధతిలో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ అల్టిమేట్గా ఈ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అంటే మీరు గతంలో కనుక చూసినట్టయితే రోజు క్రైమ్ రిపోర్టర్ ట్యాంక్ బాండ్కు పోయి ట్యాంక్ బాండ్లో ఎంతమంది చనిపోతున్నారని చూసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది కాలేజీలకు వెళ్ళి రోజు చూ
జీవితంలో అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఈరోజు పెద్ద పెద్దగా చదువుకోలేనటువంటి వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏమైనా తెలియదు నేను మొన్న వీరేంద్ర గారు నేను ఒక ఇష్యూ షేర్ చేశాను ఆ పిల్లవాడు ఒక సామాన్య తరగతి పిల్లవాడు నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించి ఆ ఇద్దరు కూడా మామూలు స్టిచ్చింగ్ బట్టలు కుట్టి చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఐఐటీలో సీట్ వచ్చింది పోయి ఐఐటీలో చేరిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడి యొక్క మైండ్ సెట్ మారిపోయి అల్టిమేట్గా ఏంటి త్రీ మంత్స్ ఐఐటీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఏ ట్రైన్ కనిపిస్తే ఆ ట్రైన్లో ఫ్రీగా తిరిగి తిరిగి త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఈ కేమ్ టు నల్గొండ ఒక ఐఐటి స్టూడెంట్కు ఇవో ఇటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అంటే నో బడి అంటే అంత అంత స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఇక్కడే కాదు బయట కూడా కనిపిస్తున్నది కానీ ఈ విధంగా విద్యార్థులు చనిపోవడం అనేటటువంటిది మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఆ రోజు చనిపోయాడు నెక్స్ట్ డే ఆ పిల్లవాడు పాస్ అయిపోయాడు మరి ఆ తల్లిదండ్రులు ఏమనుకోవాలి నిజంగా కూడా ఒక నిమిషం నేను పాస్ అవుతానేమో అనే ఆలోచన ఉండి ఉంటే ఈ పిల్లవాడు చేసేవాడు కాదు సో కాబట్టి ఇదంతా బాధాకరము నిజంగా కూడా మనము దీనికి సంబంధించి ఇట్లా చర్చ జరగడం కూడా దురదృష్టకరమే అయినప్పటికీ కూడా అల్టిమేట్గా ఈ చర్చ ద్వారా చావు పరిష్కారం కాదు ఇంకా భవిష్యత్ అనేటటువంటిది కేవలం ఇంటర్మీడియట్లో పాస్ కావడం ఫెయిల్ కావడం అనేది కాదు మీరు అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ ఇంతకు ముందు ఉండేది కాదు ఒకవేళ పిల్ల పిల్లవాడు కనుక ఫెయిల్ అయితే వాడు వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అనేది ఉండే ఇప్పుడు అట్లా లేదు అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ నువ్వు ఎన్ని ఫెయిల్ అయినా మొత్తం ప్రశ్న నువ్వు రాసిన పరీక్షలు అన్ని ఫెయిల్ అయినా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ రాసి నువ్వు పాస్ అయ్యేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది సో అది కూడా కాకుండా అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ పాస్ అయిన వానికి కూడా ఇంజనీరింగ్ అవకాశం ఉంది ఇంజనీరింగ్ అవకాశం లేకపోతే మేనేజ్మెంట్లో అవకాశం ఉంది ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్న తర్వాత నువ్వు దాని గురించి భయపడాల్సినటువంటి సిచ్యువేషనే లేదు మరి ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి జరుగుతున్నాయి అనేటటువంటి కొంత ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి ఉన్నది అనేది నా అభిప్రాయం ఎస్ వీరేందర్ గారు ఇప్పుడు మనకి కాలేజ్ లో కావచ్చు స్కూల్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కి ఒక టీచర్ లెక్చరర్స్ ఉంటారు మరి వాళ్ళ చైల్డ్ సైకాలజీ ఎలా ఉంది అనేది కంపల్సరీ అందులో సిస్టమ్ లో కూడా పెట్టారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి అదర్వైజ్ ఒక కౌన్సిలర్ ఉండాలి ఆ కౌన్సిలర్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు సూసైడ్ టెండెన్సీస్ ని చూస్తుంటే ఒక గట్టిగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందంటారా వాళ్ళ ఉంది అవసరం ఉంది అని ఇది ఎవరిని అడిగినా కానీ నేను వెంటనే చెప్పే ఆన్సర్ అండి నిజానికి ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుంటే రిజల్ట్ రాగానే చనిపోవడం అనేది మనం టెండెన్సీ చూస్తే ఎందుకు పిల్లవాళ్ళు చనిపోతున్నారంటే మనము ఏ పిల్లవాడైనా పెద్దవాళ్ళైనా కానీ ఎందుకు చనిపోతారంటే వెన్ దే డోంట్ సీ ఎనీ ఫ్యూచర్ భవిష్యత్ అంతా అంధకారంగా కనిపించినప్పుడు మొత్తం పెస్సిమిస్టిక్ ఆలోచన విధానమే వాడిని పూర్తిగా కబలించి వేసినప్పుడు నేను జీవించి లాభం లేదనే ఆలోచన వస్తుంది ఈ జీవి ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాడికి జీవించడానికి అవకాశం లేదు ఒక స్కోపే లేదు మనిషికి అని ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి ప్రోద్ చేయబడ్డము అని అంటే వాడు చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతున్న క్రమంలో టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ జీవితంలో చాలా గొప్ప పరిణామాలు తెచ్చే సంవత్సరం డెఫినెట్గా మనం పాస్ అయ్యి కావాలి మనిషి విజయాన్ని సాధించాలి అసలు నైంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్లు వస్తేనే గొప్ప జీవితం లేకుంటే వేస్ట్ అని చాలా మందికి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి ఏంటంటే జీవితం అంటే ఫర్ అచీవ్మెంట్ అనే ఆలోచనతో ఉన్నారు బట్ దట్ ఇస్ బ్లాండర్ ప్రపంచవ్యాప్తం జరిగిన పరిశోధన లోపల చెప్పింది ఏంటంటే మనిషి జీ పుట్టింది జీవించడానికి అంతేగాని అచీవ్మెంట్ చేయడానికి కోసమే మాత్రం కాదు నువ్వు నిజంగా చేసే క్రమంలో నువ్వు చేస్తున్న పని నీకు సంతోషం అయిపోయి నువ్వు బాగా చేయగలిగితే ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ అని అంతేగాని ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ చూపించుకోవడానికి కోసం నీ జీవితం లేదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు అధ్యాపకులు అందరూ కూడా గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే జీవితం జీవించడానికి జీవించే క్రమంలో మనం కొన్ని నేర్చుకుంటాము ఈ పెరుగుతున్న సివిలైజేషన్ వల్ల కావచ్చు పెరుగుతున్న అన్ని అవసరాల రీత్యా కావచ్చు మనుషులకు ఆహారము జీవించతో పాటు చదువు కూడా ఒక ఒక నైపుణ్యంగా మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాము నేర్చు అందుబాటులో లేకుంటే ఎట్లా తెచ్చుకోవాలని ఆలోచిస్తాము ఆ నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకునే ప్రయాసం ప్రాసెస్ లోపల మనం ఒకసారి తక్కువ రోజుల్లో తక్కువ నేర్చుకోవచ్చు లేదా ఒకసారి తక్కువ రోజుల్లో ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు బట్ నేర్చుకోవడం అనేది అది నిరంతరం ప్రాసెస్ ఇది ఈ పరీక్ష ద్వారా నేను కొలమానం చేసి ఇంకా ఈ తర్వాత నీ జీవితం లేదని ఒక భయాన్ని మనం పిల్లల లోపల ప్రవేశపెట్టడం వల్లనే ఈ పదం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఆ కౌన్సిలింగ్ అనేది భయం అనేది పేరెంట్స్ గా మనం పెడుతున్నామా లేకుంటే వాళ్ళ పీర్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారా ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెడుతున్నాయా వాళ్ళ మీద ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరెంట్స్ ఇద్దరు పెడతారండి ఎట్లా పెడతారంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్ ఒక
చెప్పే విధానాల వల్ల వీడు నిజంగానే వాడు ఆ టైప్ ఆఫ్ విధానంలో నేర్చుకునే వ్యక్తి కాదనుకోండి రైట్ దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ త్రీ లర్నింగ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రపంచంలో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా రకరకాల లర్నింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాకు ఆమె ఆడిటరీ లర్నర్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్లాగే ప్రతి వ్యక్తికి విజువల్ లెర్నర్ ఉంటారు తర్వాత కానిస్టిక్ లెర్నర్ ఉంటారు సో నాకు ఎవరైనా చెప్తే వింటే బాగా వస్తుంది నాకు చదవడం కంటే ఎక్కువ కొందరికి చదివితే బాగా వస్తుంది వినడం కంటే ఎక్కువ కొందరికి విని చదివితే బాగా వస్తుంది సో ఇట్లాంటి కాంబినేషన్లో ఉన్న విద్యార్థులకు అందరికీ అర్థమయ్యే పద్ధతిలో చెప్పే విధానాలు పాఠ్యాంశాల పడ కళాశాలల్లో క్లాస్ రూమ్లో జరగటం లేదు ఎందుకంటే ఎందుకు జరగట్లేదు అని అంటే మనం ఏ పద్ధతి చేసినా కూడా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ మనం క్లాస్ రూమ్లో విన వినడం వినే పద్ధతి కానీ అర్థం చేసుకునే పద్ధతి కానీ తర్వాత ఇవాల్యుయేషన్ మెథడ్ కూడా కానీ ఏవి కూడా అన్సైంటిఫిక్ మెథడ్ లోపటి మనకు ఏది దోస్తే కదే మనకి రిజల్ట్ ఇది రావాలా కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏమేం చేయాలా ఈ పద్ధతిలో పోయే విధానం వల్ల చాలామంది పిల్లలు ఆ పద్ధతి పట్ల విపరీతమైన ఏవగింపుని విపరీతమైన బాధను అనదొక్కొని చదువుతూ ఉన్నారు ఇటు తల్లిదండ్రుల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తరువాత పిల్లల ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్లస్ ప్రతిరోజు నా క్లాసులో నన్ను ఇవాల్యుయేట్ చేసిన క్రమం లోపల ఏం జరుగుతుందంటే ఐ లూజ్ మై సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ నాకు రోజు పరీక్ష వస్తుంటే భయం ఇస్తుంటుంది రేపు కూడా నేను బాగా రాయనేమో రేపు కూడా నన్ను క్లాసులో టీచర్ నిలబెట్టి బాగాలేదంటేమో నెక్స్ట్ వీక్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత మా అమ్మ నాన్న కూడా మళ్ళీ ఇవాళ ఈసారి కూడా ఇంతేనా ఈ నువ్వు అంటేనేమో ఈ విని 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 ఒక స్టేజ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఆ మాట మాట్లాడడానికి కూడా భరించలేనంత విధంగా మనిషి టోటల్గా బ్రేక్ అయిపోతారు మనం అంటాడు చూడండి మనిషి ముక్కలైపోయిండని తెలుగు ఒక ప్రైజ్లో వాడతాం మనం ఎగ్జాక్ట్గా పిల్లల విషయంలో అదే జరుగుతుందండి ఆ భాషకి ఆ పెద విరుపులకి ఆ ఐడెంటిఫికేషన్కి ఈ రకమైన సెల్ఫెస్ట్ ఇన్ దెబ్బతిని దెబ్బతిని దే గో ఇన్ టు ద టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ సో పరీక్ష రాసిన తర్వాత వాడు నిజంగానే బాగా రాసినప్పటికీ వాడు రాసి నిజమా అబద్ధమా అనే సంగతి నిజమా రైట్ రాసినా రైట్ రాయలేదా అనే విషయాల పట్ల కూడా వానికి ఏమాత్రం కూడా విశ్వాసం లేని పరిస్థితి వాని జీవితానికి దాపరిస్తుంది అట్లాంటి పరిస్థితి లోపల కొన్ని వందల సార్లు ఈ మాట విని నువ్వు ఇంతే నువ్వు చేయలేవు కావచ్చు ఇక నీతో ఎందుకు ఏం చేస్తాం లేదా మా అదృష్టం బాగాలేదు ఇట్లా అయిపోయింది అని ఇటు తల్లిదండ్రులు టీచర్లు నువ్వు ఎంత అయిపోయినా ఇంతే రా నీతో కూడా కాదు ఎందుకు వచ్చింది తల్లిదండ్రు పి మీ అమ్మనా తీసుకొచ్చి నీ బడిసిపోయినరు సి ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ చిల్డ్రన్ వాజ్ వెరీ ప్యాథటిక్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాలేజీ లోపల తక్కువ మార్కులు వచ్చిన పిల్లల్ని బాగా పర్ఫామ్ చేద్దాం ట్రై చేసి వచ్చిన పిల్లల్ని పట్టించుకోవాలి అసలు చాలా ఘోరమైన వివక్షను మనం ఇది ఎదుర్కొంటున్నాం మనం అమెరికాలో ఉన్న వివక్షల గురించి మాట్లాడతాం సమాజంలో ఉన్న వివక్షల గురించి మాట్లాడతాం నేషనల్ లెవెల్లో ఉండే వివక్షల గురించి మాట్లాడతాం కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజున చదువుల పేరు మీద క్లాస్ రూమ్లో వివక్ష జరుగుతుంది క్లాస్ రూమ్స్ని మనం ఎంత భయంకరంగా డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ సెక్షన్ అంతా డల్లర్ సెక్షన్ అంట ఈ సెక్షన్ అంతా స్టార్ సెక్షన్ అంట సి మనం ఏమో దేశం అంతనేమో క్యాస్ట్లెస్ సమాజం గురించి మనం మాట్లాడతాం అదే క్యాస్ట్లను మనం కొత్త కులాలని మనం క్లాస్ రూమ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలు ఎంతగా క్షీణించిపోతారండి మానసి వికాసము ఇవన్నీ చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతాం ఎన్నో ఎన్నో చాలా గొప్ప విషయాలు మాట్లాడతాం మన అవి దానిలో కనీసం వన్ పర్సెంట్ కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేని చాలా అంధకారమైన విషయం లోపల క్లాస్ రూమ్లు ఈ రోజున రీడిఫైన్ అయినప్పుడు పిల్లలు ఏ రకమైన విశ్వాసంతో ఏ రకమైన ఉత్సాహంతో పరీక్షలు రాస్తారు ఏ రకమైన ఆశతోటి మనకు పరీక్షలు రాస్తారు వాడు డెఫినెట్గా భయంతో రాస్తాడు డెఫినెట్గా భయంతో ప్రజల రిజల్ట్స్ కోసం చూస్తాడు వాడు భయంతో జీవిస్తాడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చాలా మంది రిజల్ట్స్ రావద్దని కోరుకుంటారు పిల్లలు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయంటే భయం వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది నేను రాసేది కరెక్టో కాదు అది వస్తే పోతుందో రైట్ వస్తుందో నేను అనుకునే మార్కులు వస్తాయో రావు రాకుంటే ఏంటి దేర్ నో ఫ్యూచర్ నాకు ఏం కనబడదు నా భవిష్యత్తు జీరోగా అనిపిస్తుంది లేదా భయంగా అనిపిస్తుంది అమ్మ నాన్న ఏమంటారు వాటి టీచర్లు ఏమంటారు వాటి ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో కొంత ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు పిల్లల్ని తక్కువ మార్కులు వస్తే క్లాసుల నుంచి సెకండ్ ఇయర్ తీసేస్తా అని అంటారు రైట్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి పిల్లవాడిని పూర్తిగా ఒక డిప్రెస్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి తీసుకెళ్తుంది డిప్రెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్తుందో నా మీద నాకు విశ్వాసం లేనప్పుడు నాకు ఎవరి వల్ల కూడా నాకు బెటర్మెంట్ జరుగుతుందనే నమ్మకాన్ని నేను కోల్పోయినప్పుడు నేను జీవించడం దేనికోసం అనే ఆలోచన వస్తుంది అంతేకాకుండా చుట్టూర సమాజం ప్రతి సిచ్యువేషన్ లోపల మనం సూసైడ్ల గురించి గ్లోరిఫై చేస్తాం సూసైడ్ల గురించి న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు ఈ అన్ని సమస్యలకు నిజం
సక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు అందరు చప్పట్లు కొట్టడం కానండి క్లాస్ రూమ్లో నిజంగా ఫెయిల్ అయిన వాళ్లకు మనం మనోధైర్యాన్ని అందించి ఎట్ట చేస్తే బాగుంటుందని ఒక క్లాస్ రూమ్ థాట్ జనరేట్ చేయగలగాలి ఓకే మన ఇంకొక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే మన రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అంపర్ నుంచి అవి జరుగుతున్న ఆత్మహత్యల నుంచి ఇప్పటిదాకా చూసుకోండి ఏ విశ్వవిద్యాలయం కూడా అండి మన దగ్గర ఇరవై ఐదు యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి ఏ విశ్వవిద్యాలయం కూడా అది సోషాలజీ కానీ సైకాలజీ కానీ ది నెవర్ టేక్ అప్ ఎ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపరింగ్ ఇట్స్ ఎ షేమ్ అన్ అవర్ సొసైటీ దాని ఇంతమంది చనిపోవడం ఇంతమంది చదువుకున్నాం ఇంతమంది మనం డిగ్రీలు రాస్తాం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంతమంది వందల మందికి డాక్టరేట్లు ఇచ్చింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎంత బాధకరండి యూనివర్సిటీలో ఉద్యమం మొదలైంది యూనివర్సిటీలో పిల్లలు ఇంతమంది చనిపోయారు ఎందుకు చనిపోతున్నారు ఎందుకు చనిపోవాలి ఒక ఒక నిరసనను మనం ప్రదర్శించినప్పుడు చావును ఎందుకు ఈ రూపంగా తీర్చుకోగలుగుతున్నారు ఏంటి సోషో ఎకనామికల్ కల్చరల్ రీజన్స్ ఏమున్నాయి అనే విషయంలో అసలు ఆలోచించడానికి పనికి లేని ఆ పరిస్థితిని యూనివర్సిటీలు దాపురించినాయి ఇటు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మాట్లాడదు దీని గురించి ఓకే లేదు యూనివర్సిటీస్ మాట్లాడే ఓకే ఎవరు మాట్లాడాలండి మరి మీడియా మాట్లాడుతుంది ఎంత చిత్రం చూడండి మీడియా పని ఏంటి రిపోర్ట్ చేయడమే కానీ మీడియాలో వాళ్ళు డిస్కషన్లు పెడతారు పేపర్లో న్యూస్ కూడా రాస్తారు కానీ ఏ విద్యా సంస్థలు కానీ దీని మీద పరిశోధన సంబంధించి మాట్లాడుతుంది ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ మాట్లాడు ఒక స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడు ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ అని మాట్లాడు ఇంటర్మీడియట్ మీరు అంటే మార్పు అనేది టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది లెక్చరర్స్ కావచ్చు టీచర్స్ కూడా పిల్లల మనస్తత్వాన్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఎటువైపు లీడ్ చేస్తున్నారు లేకుంటే మనం చెప్పేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటి లైఫ్ గోల్ ఏంటి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాల్సిన స్థాయి టీచర్ కి ఉండాలి అది ఎందుకు కొరబడుతుంది అంటారు అంటే అల్టిమేట్ గా ఇక్కడ టీచర్ లేదా సొసైటీ పేరెంట్స్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క యాజమాన్యాలు వీటన్నింటిని కనుక మనము వాటిలో వచ్చినటువంటి క్రమ పరిణామ మార్పులను కనుక మనం పరిశీలిస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఛానల్లో పనిచేసే ప్రతి స్టాఫ్ను వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చేయని దింపరు ఎవరంతా వాళ్ళు వస్తారు అదేవిధంగా మనం చదువుకున్నప్పుడు కూడా పరిచయ టైంలో కూడా కామన్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బాగా చదువుకో అని చెప్పే గుర్తే నాకు కానీ పరీక్ష టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి కరెక్ట్ ఉందా లేదా పైన ఫ్యాన్ ఉందా లేదా అంటే అంత కన్సర్న్ అనేటటువంటిది అయిపోయింది అంటే ఇది టీవీ డిస్కషన్ కాబట్టి ఆంధ్రాలో పన్నెండవ తారీఖు ఫలితాలు ఇచ్చారు పదకొండునే ఇంకా కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది ఏమి వాళ్ళందరికీ తెలుసు దే కెనాట్ నో రిజల్ట్స్ బిఫోర్ అనౌన్సింగ్ అనేది ఎవరీబడి నోస్ బట్ పిల్లవానికి నేను ముందు మాకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో మస్తు నెడ్డు ఉన్నట్టు తెలుసుకుంటా ఒక వంద ఫోన్లు వస్తాయి అంటే దేర్ దే ఆర్ వెరీ క్యూరియాసిటీ అంటే ఏదో రకంగా ఏదో రిజల్ట్ తెలుసుకుంటే ఒక రిలీఫ్ వస్తుంది అనేటటువంటి అంటే పేరెంట్కి అంత క్యూరియాసిటీ ఉన్నప్పుడు పిల్లవాడికి ఎంత క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది ఐ నో పర్సనల్లీ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే పేపర్లు వచ్చేది ఈవెన్ సినిమాల్లో చూసేవాళ్ళం మనం ఈ పేపర్లో లేదు ఇంకో పేపర్లో ఉందేమో చూడని జోక్స్ కూడా వేసేవాళ్ళం కానీ అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ రిజల్ట్ రిలీజ్ చేస్తే రేపు మార్నింగ్ పేపర్ వాడు కూడా ఎప్పుడు తొమ్మిది గంటలకు బస్సుకు వస్తే ఆ బస్సు నుంచి ఊరికి తీసుకొస్తే వాడు పదకొండు గంటలకు కానీ చూసి అంటే ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది అని తెలిసిన తర్వాత కూడా వాడు నిష్టంగా వాడిని పనులు వాడు చేసుకున్నాడు కానీ రిజల్ట్ వచ్చింది కానీ ఇంట్లో పడుకోలేదు పేరెంట్స్ అయితే ఆ పేపర్ కూడా చూసేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే నీకు వచ్చిందా ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అది ఒకటి రెండోది మెయిన్ కారణం ఏంటంటే జనరల్గా మాకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పాస్ అయినవా ఫెయిల్ అయినవా దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాడు పాస్ అయిన తర్వాత వానికి రెండు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినా రెండు మార్కులు వచ్చినా ఇట్ మేక్ నో డిఫరెన్స్ బట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మ్యాథ్స్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ రాలేదు సో అంటే మా పిల్లవాడు నేను ఈ రోజు మీకు చెప్తున్నాను అండి మ్యాథ్స్ టూ బి అనేది ఒకటి ఎగ్జామ్ జరిగింది మ్యాథ్స్ టూ బి ఎగ్జామ్ ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే కొంచెం అప్లికేషన్ పాట ఉంది దాంట్లో నిజంగా కూడా నాలాంటి ఉపాధ్యాయుడు అయితే అట్లా ప్రశ్న ఇవ్వడు ఎందుకంటే పిల్లలు ఒక పద్ధతికి అలవాటు పడ్డ తర్వాత మనం పిల్లవాడు ఏమైంది అల్టిమేట్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాడు పరీక్షల లోపల ఇచ్చినటువంటి ముప్పై ప్రశ్నలు వదిలిపెట్టి ఈ ఒక్క ప్రశ్న మీదనే ఈ కిందికి చదివి ముందు మీదికి చదివి పక్కవాడి చూసి వాడేం రాస్తుండో చూసి ఈ వాని యొక్క హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ టైం ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పరిస్థితి నుంచి ఎట్లా కట్టేకాలనేటటువంటి దాని మీదనే పోయింది తప్ప దాంతో మీరు
मैथ्स लो 50 ऐसे केमिस्ट्री लो 50 नहीं नोचने फिजिक्स लो मात्रा 60 नोचने आप उक्का मार को नी लाइफ ने मार चल कहने पूर्ण मेरे जानी पहले 20 विद्यार्थी पास है ना तरवा तो गुड़ा जानी पोत ना रहने कारण है मेंटी आंटे ने नेवर कंटर नो वेन कपड़ी पहले ना उखटी यस रेंडो रहने आंटे मेरो समाज हमला वो चीन रहने आंटे इंटरमीडिएट लाइफ का आदु ने लाइफ एम्बिशन का आदु लेको तो ने गोल का आदु लेको पोते नियो का लाइ मेरी ये माँग आवाली है ना वो का डॉक्टर गानी वो का इंजीनियर गानी वो का ये टी आने आई थे वो का लाइफ गोल आदे आदि आदि आई थे मेरे वन आई नट गानी आदि का आकुण्डा अंतकंटे गोप्पा का परपाटन नू कहीं तो ताबाद एमएलए आई ना नू वेस्ट है जाना नू प्रधानमंत्री आई ना वेस्ट है आदि का आकुण्डा न पर्टिकुलर का वो कटे हैं ना तो पिल्लवाड़ी की वीरेंद्र लांटी वालों लेकिन पुत्र पेरेंट्स पेरेंट्स के मिंच ना काउंसलर सेवर उन्नर हैं ना इट इस नॉट ए बिग डील डोंट वरी अबाउट इट ने ने आई विल टेक रेस्पांसिबिलिटी नो चाला कस्टमर आई नो निवेंता कस्टमर चल नो नक दिल सु Kebetulan mak bapak guru ni, yang bodo mak su value yang lagi rani wadu, masa ni dua land wadu value yang sunter tu. Bayi orang wari ingat ni tu twenty, hati tu tu parents tu leh tu. That is the main important. Kalau tu, mungkin urik buat apa tu, bas dah kerja, jaga rata pera antu naro. Kalau perincian macam apa tu, antai jaga rata ga, mungkin rendi kucu ni, walau tu tau sama itu kucu ni, perincian paper, ini results macam apa tu, you don't worry about that. Hari ini ni ada apa tu, kalau second tu. आगे नहीं है इंटरमीडिएट बोर्ड लो पल्सल रिलिजियस नॉर्म मंत्री वेंकट ने लिखा ना वो कहा यार भाई फोन लेंडी ये ना ना मार्क्स चुच जब ना मार्क्स चुच ये वर्गी ना कंटे मुंडो वाले के तेलुस्सुन सो इटू वन टी वो कहा क्यूरियोसिटी सिचुएशन आने टेट पड़े वोड़ा दिन की प्रदान करना वो मैनेजमेंट्स को डरने दे ये वाला ना कौन से हम टॉप स्टूडेंट्स आउट होने आते वाले ने इंक्रेस्ट है वाले फोन जैसे ये ना ये मर रिजल्ट सुस्त करना ये नहीं चीन ये नहीं चीन ये नहीं चीन यस सो इतना अंदर ही एक्सपेक्टेशन सुन्दे वाला कल्ला वाड़ी ये एक्सपेक्टेशन सुन्दे नो रीच का लेन का बट Ultimate ke inta mandi answer jep ko odam kan deh. Nen asta miste i answer la ku i prasna patra le unda wane ite twenty ka doran kan pis tu. But ye deh naga ni ultimate ka i rozu pariksha ane ite twenty di mir success rate ku orang student medau intermediate lo success rate tu dah dapu sixty percent of student they are passing examination. Eighty percent of eighty percent tu social welfare tribal welfare school la lo cawu tu naro. So overall kan ka juste seventy five percent students they are getting pass. Yes. Even in spite of all these things, in the kind of toughest examination, in the school law, yes. the pain law. But I know what I am doing with the 20 parishitos to the end, ultimate yes. pressure, carpet, the other no kati, aluchin jesi, 20 churchilla dwara, vidyar to laku, oka barosa i jet at 20, chase the bound to the Tanzan Bravai Pununji, Mivai Pununji, other than the society nunji, good, jargal and I think counseling and the overkawasram, everlo marpurawa letters.